Friends, the next topic that we would be taking up for answer writing is integration of technology in the Indian judiciary. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन यूजली आने लगे हैं बहुत बार आर्टिकल्स भी न्यूज पेपर में आ रहे होते हैं देर फॉर यू नीड टू कवर दीज टॉपिक्स इन अ वेरी कॉम्प्रीसिव फॉर्मेट तो जुडिशरी के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देंगे तो किस तरीके से हमें ये बेनिफिट है या कहीं पे फॉर एग्जाम्पल हमें और ज़्यादा काम करने की जरूरत है तो दिस इज द क्वेश्चन डेट वी वुड बी डिस्कसिंग टू बी इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो अभी है वो है डिस्कस द चैलेंजेस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इंटेग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी हाउ कैन द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एड्रेस इशूज सच एज बैकलॉग ऑफ केसेज एक्सेस टू जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी Provide examples and insights to support your answer. Friends, important important क्या है कि आपको अपने आंसर में एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे और जहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया नहीं फिर इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट तो आप ऐसे समझ लीजिए आप अपने आप ही तीन चार नंबर अपने आंसर में कंपेटली कम करें तो जब आप इंट्रोडक्शन आप कैसे लगोगे ऐसे आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में लिखोगे इंडियन जुडिशरी की जब कंपेटली बात करते हैं दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये 1.3 बिलियन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है जब इतने ज़्यादा लोगों को जस्टिस कोई भी एक ऑर्गन प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने जरूरी है जैसे कि बैकलॉग ऑफ केसेस लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस ट्रांसपेरेंसी की कमी हो एक्सेट्रा ऐसे केसेस रहती है इन सब को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो आप वाटी पार्ट में जब आओगे वहाँ पर क्या लिखोगे जब अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर भी लेंगे बट देयर विल बी सटन चैलेंजेस दैट वुड बी देयर जैसे नंबर वन बैकलॉग एंड एफिशिएंसी हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर तो लेंगे बट द बैकलॉग एंड एफिशिएंसी में वहाँ पे प्रॉब्लम रहने ही रहने वाली है बिकॉज आपका केस में का मैनेजमेंट करना कंपेटली आसान नहीं होने वाला सेकेंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग डिजिटल डिवाइड आपने देखा है कि इंडिया में डिजिटल एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी की कम्पेटिव अलग अलग रीजन्स में और डेमोग्राफीज में काफ़ी ज़्यादा कमी है जिसके चलते हुए इक्वल पार्टिसिपेशन देना डिजिटल जस्टिस सिस्टम के थ्रू कम्पेटिवली मुश्किल हो जाएगा थर्ड इज रिगार्डिंग डाटा सिक्योरिटी अब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन जाता है कि डाटा जो जुडिशल डाटा है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही क्यों बिकॉज साइबर थ्रेट्स एंड हैकिंग वर्लेबिलिटी इज कम्पेटली हमारे जुडिशल सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी फोर्थ इज रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हमारे जजेस को लॉयर को स्टाफ को सबको नई टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा बिकॉज द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी दैट इज देर इज कम्पेटली इन सर इन सफिशेंट जिसको ओवरकम करने की जरूरत है फिफ्थ पॉइंट इज इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पर ये इंश्योर करवाना कि इंटेग्रेशन हो रहा है कम्पेटिबिलिटी और सीमलेस इंटेग्रेशन हो रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज का पूरी कोर्ट्स में और पूरे जूरिस्टिक्शन में ये कंपेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चले जाने वाला है नेक्स्ट इज बजट की भी प्रॉब्लम बजट कंस्ट्रेंट्स फॉर एग्जांपल किस तरीके से आप रिसोर्स एलोकेट करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए अपग्रेडिंग करने के लिए और ख़ास करके स्मॉल कोर्ट्स के टाइम में तो वहाँ पर कंपेटली की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम द लास्ट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द चैलेंजेस इज पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी अब स्केप्टिसिज्म रहता है हमेशा एक शक रहता है अबाउट ऑनलाइन प्रोसीडिंग कि क्या ऑनलाइन प्रोसीडिंग या ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी वर्चुअल जस्टिस प्रोसेस में कंपेटली कई लोगों का शक बना रहता है तो दीज आर द वेरियस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स में जो चैलेंज इंडियन जुडिशरी में आ रहे हैं बट चैलेंज तो है लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर एक पोटेंशियल बेनिफिट्स भी निकल के आता है द फर्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल केस मैनेजमेंट एफिशिएंसी ये कम्पेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर टेक्नोलॉजी आप इंटेग्रेट करोगे तो केसेस की ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग और रिड्यूस डिलेज ऑल दोज थिंग्स वुड बी पॉसिबल फॉर एग्जांपल द कोड इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है जो कोड कोड्स इंटीग्रेटेड मिशन मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये पूरे के पूरे आपके रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देगा जिसके चलते हुए आपकी एफिशेंसी और आपकी एक्सेसिबिलिटी कम्पेटली बढ़ जाएगी सेकेंड पॉइंट इज कम्पेटली रिगार्डिंग द पेपर वर्क पेपर वर्क आपका कम्पेटली काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हो जाएगा जिसके चलते हुए पेपर भी बचेगा साथ में कॉस्ट भी बचेगा एंड नॉट विद सम्स इन्वायरमेंट को भी एक पॉजिटिव तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ऑलरेडी कहा है दैट वी नीड टू प्रमोट पेपरलेस प्रोसीडिंग थर्ड इज रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी अब जो रिमोट एरियाज है उनके इन लोगों को भी कम्पेटली हम जस्टिस एक्सेसिबल तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड है इट अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस केस स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अब
अगर हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेंगे कोर्ट कोर्ट्स की तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ ही हमारा ट्रांसपेरेंसी भी कंपेटिव बढ़ जाएगी फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग डाटा एनालिटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम एडवांस डाटा एनालिटिक्स टूल्स के साथ में आइडेंटिफाई करेंगे नए ट्रेंड्स क्या है पैटर्नस क्या है बॉटल क्या है तो केस मैनेजमेंट में आसानी रहेगी और साथ में इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग में भी कंपेटिवली काफ़ी हद तक आसानी रहने वाली है सिक्स पॉइंट इज रिगार्डिंग एड सोर्स ऑप्टिमाइजेशन दैट हैज बिन देयर इसके कंसिडरेशन में क्या है कि वर्चुअल हियरिंग के आपका टाइम भी बचेगा और आपकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट भी बचेगी फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज को कंपेटली प्रोवाइड किया इससे आप जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा और बर्टन है जो लिटिगेंट्स के ऊपर या लॉयर्स के ऊपर या कोर्ट के ऊपर कंपेटली कम हो जाएगा द लास्ट पॉइंट इज ईज ऑफ कम्युनिकेशन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा तो वहाँ पे एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो, होगा किस में जजेस के बीच में लॉयर्स के बीच में और लिटिगेंट्स के बीच में एयरफोर जो केस की इन्फॉर्मेशन है हम बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर कर सकेंगे ऑनलाइन सिस्टम में इसके लिए नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड आपके लिए फॉर एग्जाम्पल सी एम जी सजेस्ट करते हैं तो इसके साथ ही जब आप फ्रेंड्स कंक्लूजन लिखोगे तो वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो राइटिंग जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाएगी दैट मिल बी लीडिंग टू एफिशेंसी एक्सेसिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कॉस्ट सेविंग इसके चलते हुए हमारे जो लीगल सिस्टम है वो भी बेनिफिट होने वाला है और साथ ही साथ में जो सिटीजन सीकिंग जस्टिस है उनको भी कंपेटली काफ़ी बेनिफिट होगा तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को लिखोगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी के कंटेक्स में आप फैक्ट भी साथ में जोड़ रहे हो तो डेफिनेटली चांसेस आपको बहुत ही बढ़िया मार्क्स बने थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ यूर्स